একটা ঘটনা বেশ ভাইরাল যাচ্ছে আলোচিত হচ্ছে একটা সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্টের ঘটনা সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট বাই এ ক্লোজ ফ্রেন্ড একজন ভদ্রমহিলা ওনার নাম নন্দিতা প্রিয়দর্শিনী উনি হচ্ছে উনি ফ্রেন্ডের সাথে ট্যুর করে আসার পথে ওনার বাসে বসেছিলেন বাসে ওনার সাথে একটা ছেলে ওনার খুব ক্লোজ ফ্রেন্ড ছিল ওনার উনি হচ্ছে ওনার বুপসে হচ্ছে হাত দিছে টাচ করছে ওকে ওকে এটা নিয়ে উনি একটা বিশাল পোজ দিছে আজকাল যা হয় ফেসবুকের মধ্যে কিছু হইলে ফেসবুকে চলে আসতে হবে হ্যাঁ ওকে ফেসবুকে আসার পয়েন্টটা কোথায় যখন আপনি মানে বিচার পাবেন না বলে যখন আশঙ্কা থাকে যে আপনি বিচার পাবেন না তখন ফেসবুকে আসলে তখন বিচারটা অ্যাভয়েড করা মানে বিচারটা ইভেইট করা কঠিন হয়ে যায় আর কি অপরাধের জন্য সো ইট মেক্স সেন্স ফেসবুকে আসাটা এখন দুনিয়াটা কি কি হয়ে গেছে বোঝা খুব মুশকিল একটা মানুষ সে যদি খুব খারাপ ক্রিমিনাল হয় একটা খুব গরুষিত অপরাধ করছে আপনি তার মারাত্মক শাস্তি চান কোনোভাবে বিচার পাচ্ছেন আপনি ফেসবুকে আসলে মেক সেন্স আর একটা হচ্ছে আপনার ক্লোজেস্ট ফ্রেন্ড ইউ হ্যাভ নোন হিম টু বি লাইক এন এঞ্জল তার ট্র্যাক রেকর্ড এরকম তার হিস্ট্রি এরকম আপনি দেখেন একটা অপরাধ যখন আদালতে বিচার করা হয় আদালতে ইন দ্য কোর্ট অফ ল তার ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করা হয় তার হিস্ট্রি দেখা হয় সে কি বলে জানি কেমন জানি এটা অর্টাইজ করে আর এই কেমনি এটা করে মানে প্যাথোলজিক্যাল অপরাধী কি না ইনকারেজিবল কি না তার আগে কোনো এরকম হিস্ট্রি আছে কি না এগুলা কনসিডার করা হয় ইভেন ধরেন এই যে আমি কয়েকদিন আগে হচ্ছে আমার ইয়ে বাসার বিদ্যুৎ বিল পে করে যেসব অটোমেটিক সেট করে রাখছি সেইখানে আমার ব্যাংকের তথ্য কিছু ওলটপালট হওয়ার কারণে আমার ইয়ে অটোপেটা হয় নাই ইয়ের ফেরত পাঠাইছে ওরা তো আমাকে পঁচিশ ডলার এক্সট্রা চার্জ করছে যেহেতু বাউন্স করছে আমার ইয়ে তার মধ্যে তোকে ফোন দিয়ে বলছি আমার এরকম ব্যাংকের আমার অথ ওলটপালট হয় এইটা ঘটনা করছে তো তোমরা আমাকে ফার্স্ট টাইম কার্টিসি হিসেবে তোমার এটা ওয়েফ করবা কিনা ফিটা হ্যাঁ করে দিছে সে এটা এখানে প্রায়ই করে এবং আমি এটা প্রায়শই হয় কারণ তারা তারা কোনটা বুঝতে চেতে সেখানে যে জিনিসটা তারা জানতে বুঝতে চাচ্ছে যে সে এই নিয়মগুলো রাখছে কি কারণে আপনার সভ্য দেশে যেটা হয় যে প্রচণ্ড নিয়ম একবারে পদে পদে নিয়ম পায়ে পায়ে নিয়ম আমি ঘটনাগুলো বলতেছি আমি ঘটনা বলার আগে আমি এগুলো বলে ফেলতেছি আমি মনে হয় ইয়ের জায়গা থেকে আর কি সভ্য দেশে আপনার পদে 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 পায়ে পায়ে নিয়ম আপনার কুত্তাটা কোথায় হাঁকতে পারবে কোথায় মুততে পারবে সব কিছু ডিফাইন পাই ল অর রুল এবং সেগুলোকে পুই পুই করে মানানো হয় কিন্তু এগুলো রাখা হয়েছে কি কারণে মানুষকে বিপদে ফেলার জন্য মোটেই না এগুলো রাখা হয়েছে গুড ফেইতে শয়তানি করার জন্য না কাউকে বিপদে ফেলার জন্য না স্টানবাজি করার জন্য না এগুলো দিয়ে তো এরকম এই যে দেখো ধরেন আমি যে একটা প্রথমবার ভুল করছি যে বললাম যে ফার্স্ট টাইম কার্টিসি হিসেবে কি তুমি এটা আপনাকে ওয়েফ করবা সে রেকর্ড দেখলো রেকর্ড দেখে দেখলো হ্যাঁ এর কোনো ট্র্যাক রেকর্ড নাই এরকম ঘটনা ঘটানো তার মানে এটা একটা মিস্টেক হয়ে গেছে সে আমাকে ইয়ে করে দিছে ওয়েফ করে দিছে এবং আমি জানি এই কালচার এরকম দেখে যে কোনো রকম উল্টাপাল্টা যদি ভুল হয় আমি ফোন দিয়ে ফোন দিয়ে ওকে বললাম যে আচ্ছা ফার্স্ট টাইম কাঠাটি সিসি হিসেবে এটা কনসিডার করতে পারবো বা ওয়েফ করতে পারবো তারা আমি মনে হয় নাইনটি নাইন না ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্ট কেসি এসে আমি পাইছি হ্যাঁ ওয়ান হান্ড্রেড কেসি এসে আমি পাইছি এখন পর্যন্ত মনে হয় না কখনো এমন হয়েছে যে নৌ শুনতে হয়েছে সো এই সব কিছু গুড ফেইতে চলে যেই দেশে পই পই আইন পায়ে পায়ে ধরা হয় সেই দেশেই আবার আপনি আইন ভাঙতেছেন আপনাকে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে তো যে জিনিসটা বলতে যাচ্ছে এই যে আইন এগুলো রাখা হয়েছে বদমাশি করার জন্য না এগুলো রাখা হয়েছে একটা সিস্টেমকে প্রপারলি রান করার জন্য সেইখানে কেউ যদি কোনো ভুল করে আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয় আমি গতকালকার একটা ঘটনা বলি ভুলে যাওয়ার আগে বোঝানোর জন্য আপনাদেরকে যে এই নিয়মগুলো আমরা কেন রাখছি পদমাসি করার জন্যে নাকি গুড ফেইতে আমার পাশে গ্রোসারি স্টোরে ওইটা থেকে কেনাকাটা করছি অনেক কিছু কেনাকাটা করছি একেবারে কী জানি বলে বার্বিকিউ আইটেম টাইটেম অনেক কিছু কিনে টিনে নিয়ে আসছি প্রায় শখানেক ডলার আর অনেক কিছু কেনাকাটা করছি করে আসার সময় রিসিপ্টটা পড়ে গেছে আমি অতো খেয়াল করি না মানে গুরুত্ব দিই না এটি আবার ফেরত দেবো না থাক খামাই নেই আর কি ফেরত দিতে নিয়ে গেছে আর বলল রিসিট নেই না তো রিসিট ছাড়া তো ফেরত দেওয়া যাবে ওকে ফাইন এই দেশে তো আবার নব্বই দিনের মধ্যে ফেরত দেওয়া যায় আপনি কোনো কিছু ব্যবহার করার পরও ফেরত দেওয়া যায় কেন এই সবগুলো জিনিস বলতেছি যে বোঝ দেখেন কত আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয় মানুষ এখন আর ওই দুনিয়া নেই স্টানবাজির দুনিয়া আসায় ফেসবুকের দুনিয়া আসায় ভাইরাল হইতে হিট খাইতে মানুষ এই লোভ আর সামলাইতে পারে না ওকে সো ফেরত দিতে নিয়ে গেছি তো বললো যে নাই রিসিট নাই আছাড়া তারপর ওকে আমি বললাম যে ওকে ফাইন তাইলে তো রিসিট ছাড়া পারা যায় যাওয়া যাবি না যে না রিসিট ছাড়া পারবো না তারপর বলল আচ্ছা তারা দেখি কী করা যায় তারপর তারা কি কত কাহিনী যে করলো অনেক কিছু করতে হয়েছে তিনজন চারজন মিলে অমুকে ফোন দিয়ে তোমুকে ফোন দিয়ে আসো এই করো সেই করো একটা কী জানে রিসিপ্ট দাঁড় কর
তারপর আবার আনসাইন বলে আবার এটা ফেরত দা দিছে দিয়ে আবার ওই কার্বন কপিটের উপর রাখছে রেখে বলল যে এই জায়গাগুলো সবগুলো এইগুলো এগুলো করতে হবে করছে তারপর আমি যখন এই গিফট কার্ডটা ইউজ করতে গেছি ক্যাশিয়ারে তখন আবার যেই মহিলা ওই মহিলা দেখেছে এটা কেমন ইউজ করতে হয়তো মানে এরকম ঘটনার আগে খুব একটা ঘটনা বা ঘটেই না পাই না সে সে আবার ওয়াকি টকিতে ফোন দিছে কাস্টমার কেয়ারে যেই মহিলা আমাকে এটা ইস্যু করছে সে আবার আসছে এসে তাকে দেখাই দিয়ে গেছে আমি বলতেছি যে মানুষের আন্ডারস্ট্যান্ডিং কনসিডারেশান এটা হওয়ার কথা ছিল আমাদের আর আমরা এখন স্টান বাজ দিয়ে ভর্তি মিস্টেক একটা একটা দেখেন একটা হইতেছে আর এটা কি বলে কি অপরাধী যে যে ইয়ে অপরাধ করে ক্রনিক অপরাধ করে আর কি যার পাস্ট রেকর্ড আছে যার ট্র্যাক রেকর্ড আছে যার হিস্ট্রি আছে এই ধরনের কাজকর্ম করার আপনার ইন দ্য কোর্ট অফ ল তার ব্যাপারে রায় আসবে একরকম ইন দ্য কোর্ট অফ পাবলিক অপিনিয়ন বাদ দিলাম ইন দ্য কোর্ট অফ সভ্যতা মানবতা ওইগুলো বাদ দিলাম ইন দ্য কোর্ট অফ ল এগুলোকে কনসিডার করা হয় আপনার প্রি মেডিটেটেড মার্ডার বলতে একটা জিনিস আছে আর একটা হইতেছে যে অন্যটা মার্ডার প্রি মেডিটেটেড মার্ডার মানে আপনি প্ল্যান করছেন কি না আপনি জিনিসটাকে নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে প্ল্যান করে কাজটা করছেন নাকি হিট অফ দ্য মুমেন্ট হয়েছে নাকি আপনি সেলফ ডিফেন্সে করছেন প্রত্যেকটা জিনিস আলাদাভাবে বিবেচনা করা হয় আচ্ছা আপনার এই যে ধরনের এই জিনিসটা আমার এই যে চশমাটা এখানে আছে আপনি চশমাটা এখানে আছে আপনি যাওয়ার সময়টা হাতে করে নিয়ে গেলেন চুরিই করছেন আপনার ইন্টারেশন চুরি করা এইটা এক ধরনের চুরি আর একটা হচ্ছে আমার এই গ্লাসটা আমি তালা মেরে রাখছি আমার ক্লজেটের ভেতরে আপনি প্ল্যান করে আসছেন এই চশমাটা ক্লজেটের ভেতর থেকে চুরি করার জন্য আপনি সামহাও চাবিটা কালেক্ট করছেন আমি কখন থাকবো না আপনি লক্ষ্য রাখছেন আমার অ্যাপসেন্সে আপনি চাবিটা কালেক্ট করছেন করে এটা খুলছেন খুলে আপনার হচ্ছে ক্লজেট থেকে বের করে নিয়ে গেলেন দুইটা দুরকম চুরি দুইটা দুরকম শাস্তি যখন কোর্ট থেকে রায় দেওয়া হয় তখন যখন কোনো অপরাধী সে যদি রিমোর্সফুল না হয় তখন তার এক ধরনের শাস্তি হয় যদি সে প্রি মেডিটেটেড এই অপরাধ করে তার আরেক ধরনের শাস্তি আর যদি হিট অফ দ্য মুমেন্ট হয়ে গেছে তার আরেক ধরনের শাস্তি হয় এই সব কিছু বললাম এটার বোঝানোর জন্যে যে এইভাবে পৃথিবী অপারেট করে আপনি যখন গুড ফেথে জিনিসপত্র করবেন দিস ইজ হাউ ইট শুড বি কনসিডারেশান রাখা কি হইলো কিভাবে হইলো আচ্ছা আর এখন হিট খোরের দুনিয়া আসায় ভাইরাল হওয়ার জন্য সবাই অপেক্ষা করে কথা বুঝেন নাই কারো ভাইরাল হওয়ার যোগ্যতা আছে একটা ভালো লিখা লিখ সুন্দর করে লিখতে পারে সে সুন্দর করে কিছু বলতে পারে সে কোনো একটা সুন্দর করে কিছু একটা গাইতে পারে সে কিছু একটা কেউ নিজ যোগ্যতায় গুণে ভাইরাল হয় আর আমি আগে আমি এই প্রিলোডটা দিয়ে আমি আগে গ্রাউন্ড ওয়াটার লে করে নি আমার কাছে মনে হচ্ছে দুনিয়াটা এখন এরকম হয়ে গেছে তো এই জন্য আমরা যখন ঘটনায় ঢুকবো এগুলো একটু মাথায় রাখার জন্য কনসেন্ট্রেশন রাখার জন্য আর এখন দুনিয়াটা এরকম হয়ে গেছে যে ভাইরাল হওয়ার জন্য কীভাবে কী কীভাবে ভাইরাল হওয়া যায় দেখেন না কিছু আছে ভাইরাল হওয়ার জন্য আজকাল ফেসবুকে এসে উইয়ার্ড উদ্ভট কাজকর্ম করবে এমন উইয়ার্ড যেমন আপনার ধরেন যে ওই যে কবি রিপন হিরো আলম এরা ভাইরাল হওয়ার টার্গেটে আসছে এরা উদ্ভট উদ্ভট কাজ করে ভাইরাল সাকসেসফুল এরকম একটা দুনিয়া হয়ে গেছে এক্সপোজ করা মিঠু মুভমেন্ট যখন আসছিল দুই হাজার পনেরো সালে মিঠু মুভমেন্টটা আসার পর ইট হেল্প আস ইন এ ওয়ে অর ইন দিস ওয়ে যে আমরা জানতে পারছি যে মেয়েরা হোয়াট দে আর কেপেবল অফ হোয়াট দে আর কেপেবল আমি জানতে পারছি মিঠু মুভমেন্ট যখন প্রথম আসছিল আমি এমন হোল হার্টেডলি এটাকে সাপোর্ট করছিলাম কারণ মেয়েরা নির্যাতিত হয়ে আসতেছে সবসময় হিস্টোরিক্যালি মেয়েরা পৃথিবীর ইতিহাসে নির্যাতিত হয়ে আসতেছে এবং সবসময় বিচার পাওয়ার সুযোগ থাকে না স্পেশালি এই ধরনের সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্টের ক্ষেত্রে নেসেসারিলি সবসময় প্রমাণ থাকে না সো এইসব ক্ষেত্রে ক্যান্সেল কালচার কুড বি এ গুড থিং ও রে খোদা রে খোদা এখন তো জানি জেনে থাকবেন আপনার আমার এই গুলার বিরুদ্ধে অবস্থান এ ব্যাপারে আমার অবস্থান কেমন রাইট কারণ দেখ আল্লাহ যা করে ভালোর জন্য করে চোখ খুলে গেছে এদের কর্মকাণ্ড দেখে তো মিউটিউব মুভমেন্টে আসার পর আমরা কি দেখতে পাইলাম হ্যাঁ প্রথম দিকে যারা ভিকটিম তারা এটা নিয়ে তারপর শুরু হইল এটাকে ব্যবহার করে টুল হিসেবে মব একটা মব ইয়ে মবদের একটা তোল পাড় এবং মহিলারা এটাকে লেফট অ্যান্ড রাইট ব্যবহার 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 যতভাবে আসে এটা একটা টুল মহিলাদের জন্যে এটা একটা টুল অ্যাপারেন্টলি অ্যাপারেন্টলি এই কিছু না একটা ঘটনা এখানকার ইউএসএর একটা ঘটনা আমি বলি আপনাদেরকে দা ইয়াং টার্কস একটা চ্যানেল আছে সেই চ্যানেলের একটা উপস্থাপিকের নাম হচ্ছে অ্যানা ক্যাসপেরিয়ান ঘটনাটা বলে দিই একটু আপনার কী চলে দুনিয়া হ্যাঁ বোঝানোর জন্য পৃথিবীটা কোথায় চলে গেছে একটা কথা ট্রাস্ট করার একটা হচ্ছে ওনার নিজেরই অপরাধ অভিযোগ করছেন সেই ছেলেও এটা মেনে নিছে সো এখানে অ্যাটলিস্ট অভিযোগের সত্যতা নিয়ে কোনো দ্যার্থতা নাই ওকে দ্যাটস স্যাটেলড ওকে ফাইন স্টিল একটু ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে নিচ্ছে কি দুনিয়াদারির জানার জন্য বোঝার জন্য আপনার যদি খবর খবর না পড়েন তাহলে তো জানবেন না পৃথিবী কোথায় আছে এই জন্য জানতে হয় আশেপাশে কী হয় জানতে হয় হ্যাঁ একটা তাহলে একটা জাজমেন্ট দিবেন না আপনার সবাই কিন্তু আমরা মনে মনে একটা জাজমেন্ট দিয়ে ফেলি অ্যাটলিস্ট আচ্ছা
বা ইন্ডিপেন্ডেন্ট কিন্তু আসলে ওরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ওরা প্রো ডেমোক্রেটিক পার্টি সো এই রিফ তৈরি হতে হতে তারা আস্তে আস্তে আলাদা হয়ে গেছে ওই লোক আলাদা একটা চ্যানেল খুলছে জিমি টোর না তাদের মধ্যে ঠোকাঠোকি হয় প্রায়শই পলিটিক্যাল ইস্যুতে পলিটিক্যাল ইস্যুতে তাদের মধ্যে সে কোনো একটা করলে সে তাকে ডিবাং করে সে তাকে ডিবাং করে পলিটিক্যাল ইস্যুতে ঠোকাঠোকি হয় এখন তারা ল্যাং মারবে ওই মেয়ে ল্যাং মারবে কেন সে কীভাবে ল্যাং মারবে কেন কি সে মেয়ে সে নারী তার একটা ফাওয়ার আছে তার একটা টুল আছে হাতে বাধাই করা টুল সে এসে হইতেছে তাকে মিঠু করার চেষ্টা করছে সে এসে করছে যে তাকে হইতেছে সেক্সুয়ালি হ্যারাস করছে আরে আশ্চর্য সেই জিমি টোর সে হইতেছে তার আমি দেখেন এতগুলো ঘটনা কেন বলতেছি একটা মাথায় আসলে রিসেন্ট একটা ঘটনা এই জন্য বলতেছি বাট কী চলে দুনিয়ায় জিমি টোর ছিল একজন কর্মচারী আর এই এনা কাস্পিরিয়ান সে হইতেছে কোম্পানির সিইও সিইওকে নাকি কর্মচারী দিনের পর দিন হ্যারাস করছে তুমি তাকে ইয়ে করো চাকরি থেকে বরখাস্ত করো নাই কেন একটা সিইওকে একটা কর্মচারী সে পার্ট টাইম কর্মচারী জিমি টোর যে সে মাঝে মধ্যে আসতে এসে কথা বলে চলে যেত মাঝে মধ্যে আসতে কথা বলে চলে যেত একটা পার্ট টাইম সে কর্মচারী সে নাকি বছর পর বছর হ্যারাস করতেছে সিইওকে সিইও তাকে চাকরি থেকে নট করতেছে না তো এগুলো পরবর্তীতে পরে জিমি টোর সব ব্যাখ্যা লেখা দিচ্ছে আমরা কেউ বিশ্বাস করে না এই মেয়ের দাবিকে যখন পুরো ঘটনা শুনলাম তখন জানতে পারলাম কীভাবে তাকে সেক্সুয়ালি বছর পর বছর হ্যারাস করতেছে প্রমাণ কি প্রমাণ হচ্ছে যে জিমি টোর সে ফানি সে কমেডিয়ান অ্যাকচুয়ালি ফানি বলতো সে কমেডিয়ান স্ট্যান্ড আপ কমেডি করতো তো এনা কাশ্মীরে একবার এখন উপর হয়েছে পরে তার কার্ট এই আমি বলতেছি স্কার্ট আর কি উপর দিকে উঠে গেছে নিচ থেকে দেখা গেছে তো এখানে ক্যামেরাম্যান সব সবাই আছে কেউ একটা বিব্রতকর পরিস্থিতি আজকালকার একটা জিনিস মনে রাখবেন মেয়েরা কিন্তু অ্যাপসলিউট ফ্রিডম আইডিয়াতে বিষয় তারা অ্যাপসলিউট ফ্রিডম ভোগ করতে পারবে এই দুনিয়ার মধ্যে অ্যাপসলিউট ফ্রিডম বলতে কিছু যদি থাকে সেটা নারীরা ভোগ করতে চায় সেটা কোনো সমস্যা নয় কিন্তু আমি বলতেছি যে টোটালিটি অফ সার্কামস্টেন্স আমাদেরকে কনসিডার করতে হবে না করতে হবে তো কোটাল লতেও কর টোটালিটি অফ সার্কামস্টেন্স কনসিডার করা হয় হ্যাঁ এত সহজ সব ইগনোর করে খালি ছাপায় পড়তে হবে না 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 এত সহজ না হ্যাঁ সো মেয়ে উপরে সেরকম তো একটা খুবই বিব্রতকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে এখানে ক্যামেরাম্যান ট্যামেরা সবাই আসে এখানে ওইখানে কিছু স্কুলের বাচ্চারা আসছিল সেইখানে এসে এমনভাবে উপরে হয়ে করতেছে তার ক্রাচ দেখা যাচ্ছে তখন জিমি সে তো কমেডিয়ান সে ইয়ে করতে এটাকে লাইট করতে সেই জন্য বলছে নাইস থংস নাকি জানি বলছে আর কি মানে নিচে যে টান্টার গার্মেন্ট পরে এরকম নাইস থংস আর সামথিং কমেন্ট করছে এই দ্যাটস ইট দ্যাটস ইট তারা গুড ফ্রেন্ডস এখানে একটা এম্বারেসিং সিচুয়েশন অথবা একটা অকওয়ার্ড সিচুয়েশন তৈরি হয়েছে হয়েছে সেটাকে লাইট করার জন্য একজন কমেডিয়ান এই কমেন্টটা করছে এইটাকে সে টুল হিসেবে ব্যবহার করছে কেন পলিটিক্যাল ডিসএগ্রিমেন্টের কারণে এবং এটার প্রমাণ কীভাবে এখন আমরা প্রমাণ পাবো কীভাবে এটা হি সেট সি সেট ওই মেয়ে একটা দাবি তুলছে সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট করতে আসছে বছর পর বছর ধরে ধরে এবং এই ঘটনাটা সে স্পেসিফিক্যালি উল্লেখ করছে যে তাকে এভাবে সেক্সুয়াল হ্যারাস করা হয়েছে তাকে ইয়েদের সামনে আর জিমিটোর এটার ব্যাখ্যা দিচ্ছে যে এই হইছে ট্রু স্টোরি এখন এই হি সেট সি সেটের মধ্যে হাউ ইউ নো যে কোনটা ট্রু ভার্সন এটার কারণ হচ্ছে ওই মেয়ে জিমিটোরকে টেক্সট করছিল যে তুমি যে আমাদেরকে সমালোচনা করো তুমি যদি না থামো তাইলে আমি তোমাকে তাসে এরকম করে বিপদে ফেলবো এটা একটা টেক্সট করছে সেই টেক্সটটা যখন আমরা দেখলাম এখন পুরো ঘটনার ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যাকগ্রাউন্ডে ক্লিয়ারলি বোঝা বুঝে গেলাম কী ঘটলো তারপর তো মানুষের গালাগালি এই মেয়েকে মিঠু মারাইতে গেছো তুমি না তোমার সাথে পলিটিক্যাল ডিসএগ্রিমেন্ট তর্ক বিতর্ক চলতেছে বহুদিন ধরে তুমি এখন তাকে থামানোর জন্য মিঠু মারাইতে গেছো তাকে কোণঠাসা করার জন্য এবং মেয়ে সেটার কোনো রিপ্লাই রিজনটা দেয় নাই সো কারণ সম্ভবত জিনিসটি এত অবভিয়াস হয়ে গেছে আর দেওয়ার জায়গা নাই তো আমি যেটা বলতেছি যে এইগুলো কনসিডারেশন রাখবেন কি চলে এই ঘটনাটাতে সম্ভবত ব্যাপারটা এরকম না মনে হইলে হইতেছে অ্যাট দ্য সেম টাইম কিছুটা এরকম সেই জায়গায় তো আসব যে সে সম্ভবত পোস্টটা দিছে ভাইরাল হওয়ার জন্যে আমি আমার জাজমেন্ট দিয়ে যাচ্ছি আপনি আপনার জাজমেন্ট আপনার কাছে রাখেন সে সম্ভবত পোস্টটা দিছে ভাইরাল হওয়ার জন্য কারণ আজকালকার দুনিয়া একটা ইংরেজি পোস্ট নামাই দিয়ে এই টাইপের একটা মিঠু মারাই দিলে এমন শেয়ার হয় এই লোভ সংবরণ করা খুবই কঠিন অ্যাটেনশান খুবই পাওয়ারফুল জিনিস অ্যাটেনশান খুবই পাওয়ারফুল জিনিস আজকে এই মেয়ে জানে যে ভদ্রমহিলা এই পোস্টটা দিলে উনি সারা দেশের অ্যাটেনশান পাবেন এই তথ্যটা দিয়ে রাখলাম আর এবার এবার আমরা ঘটনাতে ঢুকি আমরা কিন্তু টোটালিটি অফ সার্কামস্টেন্সেস কনসিডারেশনে রাখবো হুম আমার চ্যানেল এটা সবসময় করা হয় জেনে থাকবেন একতরফা কোনো আলোচনা হয় না রাইট সো একটু ইয়ে হয়ে বসান একটু কী আসতেছে একটু চামড়াটা মোটা করে বসেন এখানে হ্যাঁ এখানে আপনার একতরফা ইয়ে ঠেলা হবে না এখানে ওকে আই ওয়াজ আমি মেয়েটা ইংরেজিতে লিখছি দেখি ইংরেজিতে পড়বো মেয়ের এক ফ্রেন্ড এটার কাউন্টার কিছু সার্কামস্টেন্সেস তুলে ধরছে আর সেটা সে বাংলা বাংলায় লিখছে কিন্তু ইংরেজি অক অক্ষরে পড়তে কঠিন হবে ওটা আমি সামারাইজ করবো এই জন্য সময় লাগবে দুইটাই অনেক লম্বা পোস্ট আই ওয়াজ আনেবল টু স্ল
কারণ ওনার এই শুরুর সাথে শেষের কোনো মিল পাওয়া যাবে না এই কারণে আমার মনে হচ্ছে একটু হিট খাওয়ার লোভ এখানে উনি এটা করতেছেন ফেসবুকে জিনিসটা এত ছেলেটা এত ভালো এবং এটা সবাই এমন ভাবে এটা ক্লিয়ার সবার কাছে যে এটা অস্বীকার করাটা মনে হয় কষ্টকর খুব ডিফিকাল্ট আই অলওয়েজ নোটিস হাউ হি প্রোটেক্ট হিজ ফিমেল ফ্রেন্ডস এজ এ ব্রাদার অ্যান্ড হাউ এভরি ওয়ান ফেল্ট সো সেফ অ্যারাউন্ড হিম ওকে উই ওয়ান্ট টু কনসার্স উইথ হিম ও আচ্ছা আচ্ছা এগুলো নিয়ে আমার একটু আপত্তি আছে উই ওয়ান্ট টু কনসার্স উইথ হিম এগুলো আমরা ইউনিভার্সিটি পার করে আসছি তো এগুলো দেখছি আপনি একজন ভদ্র মহিলা আপনি জানেন না দ্য সাইন্স অফ সেক্স আপনি আপনার মেল ফ্রেন্ডের সাথে কনসার্টে যান আসা যাওয়া করেন রাতের বেলা অন্ধকারে মাথা রেখে ঘুমান ও আপনি টেস্ট করতেছেন আপনি বাউন্ডারি পুশ করে টেস্ট করতেছেন কতক্ষণ পর্যন্ত সে সে টেস্টেড হইতে পারে রাইট ও আচ্ছা আচ্ছা ওকে জানেন না মেল সেক্স ড্রাইভ মেল লিবিডো কীভাবে কাজ করে ফিমেল সেক্স ড্রাইভ ফিমেল লিবিডো কীভাবে কাজ করে জানেন না জানেন না জানেন না পড়াইতে হবে মার্পেট থেকে পুরো দুনিয়ার মধ্যে এত বড় হয়ে গেছেন জানেন না হাউ ইট ওয়ার্স জানেন না একটা ইয়ে ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ ডেকোটা তাদের রিসার্চ হয়েছে একটা ইয়ে জরিপ হয়েছে সেখানে দেখা গেছে যে ছেলেরা বলছে যে যদি কোনো কনসিকুয়েন্সের ভয় না থাকতো প্রতি তিনটা ছেলের মধ্যে একটা ছেলে সেক্স করতো অনুমতি ছাড়া এরকম করে মানে যখন রেপ ওয়ার্ডটা ইউজ করা হয়েছে তখন শুনতে খারাপ শোনায় অস্বীকার গেছে আর যখন বলছে যে তুমি অনুমতি ছাড়া সেক্স করতা কিনা তখন শুনতে একটু কম খারাপ শোনাইছে তখন তিনটা ছেলে থিঙ্ক অ্যাবাউট দিস হাউ ক্রেজি দিস নাম্বার ইজ পাঁচটা বা তিনটা ছেলের মধ্যে একটা ছেলে বলছে যদি কোনো কনসিকুয়েন্সের ভয় না থাকতো আমি ফোর্স ও ফোর্সফুলি সেক্স করতাম ফোর্সফুলি সেক্স করতাম তো তারপর এই এই ঘটনা তাহলে এই এই যদি হয় ছেলেদের মেন্টালিটি তাহলে এটা তো ওয়াইড স্প্রেড হয় প্রতি তিনটা বা চারটা ছেলের মধ্যে একটা ছেলে ফোর্সফুলি সেক্স করতো স্বীকার করতেছে হয়তো মেন্টালি কয়জন সবাই হয়তো দশ চারজন চারজনই সবাই হয়তো স্বীকার করে নেয় যতটুকু আমরা জানতে পারি যে এই যদি হয় অবস্থা তাহলে আমরা জিনিসটা চারপাশে দেখিতেছি না কেন কারণ কনসিকুয়েন্সের ভয় যেটা প্রশ্নটার মধ্যে ছিল যে কনসিকুয়েন্সের ভয় না থাকলে সো দিস ইজ হাউ মেল সেক্স ওয়ার্ক রাইট একটা ফিমেল তার সেক্স ড্রাইভ আসতে হইলে আসে না সহজে এগুলো আপনারা এগেন এগুলো সায়েন্স আপনাকে জানতে হবে কীভাবে কাজ করে কীভাবে থিওরি অফ এভোলিউশন কাজ করছে কীভাবে আজকে নারী পুরুষ আলাদা হয়েছে তাদের সেক্স কীভাবে আলাদাভাবে কাজ করে তারপর সেটার পর ফলশ্রুতিতে আপনি যদি জোর করে কারোর সাথে কী করেন সেটা অপরাধ এবং সেটার জন্য শাস্তি ব্যবস্থা আমরা সোসাইটি হিসেবে রাখছি কিন্তু জিনিসটা যেহেতু এভাবে কাজ করে প্রিভেনশন অ্যান্ড কিওর সারা পৃথিবীতে এভাবে চলে প্রিভেনশন অ্যান্ড কিওর এবং বলা হয় প্রিভেনশন ইজ মোর লাইক এ স্ট্রংগার দ্যান কিউর প্রিভেনশন ইজ মোর পাওয়ারফুল দ্যান কিউর কিউর প্রিভেনশন ইজ মোর এফেক্টিভ দ্যান কিউর আপনি একটা রোগ বাঁধাবেন তারপর সেই ওষুধ খেয়ে রোগ সারাবেন থাকছে রোগটা যেন না বাঁধে সেই ব্যবস্থাটা নেওয়া দেখতে চাই মোর ওয়াইজ চয়েস মোর ওয়াইজ রাউট ওকে সো মেলরা আর হার্ডওয়্যার দিস ওয়ে এবং বিল্ট দিস আমাদের উচিত এটা কনসিডারেশনে রাখা রাইট তো একটা মেইলের আন্ডার এনি সারকামস একটা ফিউনারেল প্যারাডের মধ্যে একটা মেলের কিন্তু বোনার আসবে শুনতে একটু মহিলাদের ও আচ্ছা যেটা বলতেছি যে মহিলারা আন্ডার এস্টিমেট করে এই বিষয়টাকে এবং দেখেন আন্ডার এস্টিমেট করার তো দরকার নাই আপনি আপনি ফিমেল আপনি মেল না আপনি জানেন না হাউ মেল সাইকোলজি ওয়ার্কস আপনি যেহেতু মেল না আপনি তো মুরুখ আপনি তো পড়তে পারেন আপনি পড়তে পারেন না আপনি ইংরেজি বাংলা পড়তে পারেন তো পড়েন না পড়ে জানেন না হাউ মেল সাইকোলজি ওয়ার্স সেটা পড়ে সেইভাবে সমাজে পৃথিবীতে কনসিডারেশন রাখেন না আপনার সমস্যা তো নাই রাখতে নাকি রাখতে সমস্যা আছে ও আচ্ছা সো একটা মেল সে হইতেছে একটা ফিউনারাল প্যারাডের মতো হি উইল গেট এ বোনার দ্যাটস হাউ মেল সাইকোলজি ওয়ার্স তাদের মাইন্ড এবং তাদের বডি অনেকটাই ডিসকানেক্টেড যে কোনো পরিস্থিতিতে দে উইল হ্যাভ এ বোনার একটা ফিমেল অন দ্য আদার হ্যান্ড তার যদি দুনিয়ার সকল পরিস্থিতি এনভারনমেন্ট অনুকূলে না আসে তাদের তো আর বোনার হয় না হয় অনেকটা বলতে পারেন আপনার তাদের ছেলেদের যেরকম বোনার হয় উত্থিত হয় মেয়েদের উত্থিত হয় বিভিন্ন আদার ফিজিক্যাল পার্টস ইন ডিফারেন্ট ম্যানার্স ওকে থিওরি অফ রেভলিউশনের জায়গা থেকে মেলস ফিমেল সাইকোলজি বডি অ্যানাটমি কীভাবে কাজ করে এই জন্য একটু এগুলো এভাবে করে বলে নিতেছি আর কি এত শিক্ষিত আপনারা নিশ্চয়ই জেনে থাকবেন আর কি সো এভরি ওয়ান হ্যাজ বোনার ইন ডিফারেন্ট ফর্মস কিন্তু মহিলাদের এই বোনার আসতে হইলে দুনিয়া ওলট পালট হয়ে যেতে হবে তাকে এই খুবই পিস কুল স্টেট অফ মাইন্ডে থাকতে হবে তার মেন মানসিকভাবে কোনো স্ট্রেস থাকতে পারবে না তার ব্যাকগ্রাউন্ডে লাইট থাকতে হবে ব্যাকগ্রাউন্ডে মিউজিক থাকতে হবে রাইট পার্টনার হইতে হবে এবং রাইট পার্টনারের সাথে ওই গিভেন টাইমে তার মেন্টালি সে খুবই সেফ ফিল করতে হবে খুবই রিল্যাক্স ফিল করতে হবে খুবই সাবডিউড ফিল করতে হবে খুবই হাজার রকম হ্যাঁ এরপর সি উইল গেট এ বোনার সো এই যখন মেল এবং ফিমেলের পার্থক্য তখন ফিমেল আন্ডার
সো এই হচ্ছে ব্যাপার নাও অ্যাগেন এইসব কারণে তো কন্টেন্ট করার প্রশ্ন আসে আইন কানুন দিয়ে কন্টেন্ট করতে হয় কিন্তু দিস ইজ দ্য রিয়ালিটি এটা হচ্ছে আমাদের গ্রাউন্ড রিয়েলিটি ইজ ওয়াট দিস ইজ আর কি এটা হচ্ছে আমাদের গ্রাউন্ড রিয়েলিটি ওকে একটু বলে নিচ্ছি আর কি মানে আপনারা সবাই আপনারা তো নিশ্চয়ই ঘটনাটাকে যাচ করবেন আপনার আপনাদের মতো করে যাচ করেন টোটালিটি অফ সার্কামস্টেন্সেস এবং ব্যাকগ্রাউন্ডটা দিচ্ছি আর কি যারা জানেন না তাদের জন্য ওকে তো এই ছেলেটা ভালো এক এত কিছু কেন বললাম তার মানে এই ছেলেটা সে তার ট্র্যাক রেকর্ড নেই এগুলো করে বেড়ার সে সেক্সুয়াল প্রেডেটর না এই মেয়ে দাবি করবে প্রেডেটর যে কারণে আমি প্রথমে যে অ্যানালজিটা দিলাম প্রেডেটর প্রেডেটর মানে কি শিকারি যে ধান্দায় থাকে প্রি মেডিটেটেড একটু আগে যে শুরুতে যেটা বললাম প্রি মেডিটেটেড মার্ডার এক জিনিস আপনার আমি চশমাটা এখানে আসে আপনি হাতে করে নিয়ে গেলেন এক জিনিস আর একটা আপনি প্রি মেডিটেটেড আপনি প্ল্যান করে আমার ক্লোজিট ভেঙে নিয়ে সেটা আর এক জিনিস এই ছেলে নাকি প্রেডেটর দেখেন তো প্রেডেটরের সাথে কথা মিলে কিনা এই কিছু টার্ম এরা শিখে নিছে ফেসবুকে এসে খালি পোস্ট দেওয়ার জন্য কিছু টার্ম এরা শিখে নিছে খালি ফেসবুকে এসে পোস্ট দেওয়া ভাইরাল খাওয়ার জন্য দেখেন তো তার নিজের ডিসক্রিপশনের সাথে মিলে কিনা সেই ছেলে প্রেডেটর কিনা সেই ছেলে প্রেডেটর কিনা যে টার্মটা সে ইউজ করতেছে প্রেডেটর দেখি তো রোহান ওয়াজ ওয়ান অফ মাই ক্লোজেস্ট ফ্রেন্ডস ফ্রম কলেজ সামন আই নিউ আই কুড ট্রাস্ট না 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 সে তো প্রেডেটর প্রেডেটর হইলে তো তার মানে সে স্কুলেই কাজ করে আসছে সে কলেজেই কাজ করে আসছে সে ইউনিভার্সিটিতে এর আগে এরকম দু একবার ঘটনা ঘটাইছে সে প্রেডেটর সে প্লেন সে ধান্ধায় থাকে কখনোই কাজ করা যায় শিকারির মতো ছোঁক ছোঁক করতে থাকে সব সময় তাই না কই না আপনি তো বলতেছেন আপনি কলেজ থেকে ইউ আর সামন যে টেস্টিফিকেশন হইতেছে সবচাইতে পৃথিবীতে সবচাইতে কি বলবো সবচাইতে রিলায়েবল আপনি তাকে কলেজ থেকে চেনেন এবং আপনি বলতেছেন যে সে এরকম না তাহলে আসলে আবার প্রেডেটর বললেন কেন ফেসবুক আচ্ছা আই অলওয়েজ নোটিসড হাউ হি প্রোটেক্ট হিজ ফিমেল ফ্রেন্ডস অ্যাজ এ ব্রাদার অ্যান্ড হাউ এভরি ওয়ান ফেল সো সেফ অ্যারাউন্ড হিম উই ওয়েন্ট টু কনসার্স উইথ হিম অ্যান্ড আই স হিম প্রোটেক্টিং মি ফ্রম গ্যাদারিং গ্যাদারিংস অ্যান্ড পারভার্স আপনি কেন আপনার ছেলে বন্ধুর সাথে কনসার্টে যেতে হয় আপনি আপনার মেয়ে বন্ধু আপনি বাংলা আপনি আমেরিকা থাকেন আপনি বাংলাদেশে থাকেন না বাংলাদেশের সার্কামস্টেন্সেস আপনার কনসিডারেশন নিতে হবে না হবে না তো আপনাদের আপনারা তো এমন ভাব করেন আপনার আমেরিকা থাকেন আপনারা থাকেন এমন একটা অসভ্য দেশে যে দেশও কোনো আইন কানুন বিচার ব্যবস্থা কিছু নাই কিন্তু আপনাদের কাজের সাথে কথাগুলো মিল খুঁজে পাই না আর কি কাজের সাথে কথাগুলো মিল খুঁজে পাই না ওই যে ভদ্রমহিলকে নিয়ে পোজ দেবেন ওনাদের এক ফ্রেন্ড যে ভদ্রমহিলার চলাফেরা নিয়ে এখন আমরা আলোচনা করবো কেন বলেন তো চলাফেরা নিয়ে আলোচনা করবো ইন দ্য কোর্ট অফ ল এগুলো কনসিডার করা হয় যাদেরকে নিয়ে বিচার করতে হয় এখানে টোটাল জিনিসের তো কোয়ালিটিটিভ অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আপনি যে সে কী দাবি কেটে হি সেট সিসের ইনভলভ সে এটা বলতেছে ও এটা বলতেছে আমি এটা করছি এই সার্কামস্টেন্সে করছি সে এটা করছে ওই সার্কামস্টেন্সে করছে আমি এইভাবে করছি সেভাবে করছি হাজারটা কথা তো কার কথা আপনি বিশ্বাস করবেন তখন এই যে বলেন না যে কোটার মধ্যে চরিত্র নিয়ে টানাটানি করা হয় নারীদের চরিত্র নিয়ে কেন টানাটানি এটা কারণ আছে হ কারণে করা হয় না শুধু নারী না নারী পুরুষ সকলের নিয়ে করা হয় তার চরিত্র নিয়ে টানা হাঁচাঁচাটা করা হয় বোঝার জন্য যে সে বিলিভেবল কিনা একটা টার্ম সম্ভবত এটা ইউজ করা হয় কোর্টে বিলিভেবল ওর না না বিলিভ না কি জানি টার্মটা মিস করে একটা টার্ম আছে আচ্ছা যা হোক মানে বেসিক্যালি সে বিলিভেবল কিনা এবং সে বিলিভেবল কিনা এটা বোঝার জন্য তখন তার চরিত্রকে ব্যবচ্ছেদ করা হয় বিশ্লেষণ করা হয় যে এর ট্র্যাক রেকর্ড যে একটু আগে বললাম যে এর এর ট্র্যাক রেকর্ড আছে কিনা মিথ্যা কথা বলার যদি ট্র্যাক রেকর্ড থাকে তাহলে তো এই যে আপনি জানান একটা লোক সে সত্য কথা বলে না সে খালি কথা ঘুরায় ওল্ট পাল্ট তখন সে একটা দাবি করলে আপনি কী করবেন আপনি জানেন তার ট্র্যাক রেকর্ড আছে কথা নট করে আপনি তার কথার ওয়েটাকভাবে দিবেন আর একজন ট্র্যাক রেকর্ড আছে সত্য কথা বলার তার কথার এগুলো কিন্তু সারা পৃথিবী সারা সুসভ্যত ওইভাবে চলে কোর্টে এভাবে চরিত্র ব্যবচ্ছেদ করা হয় বোঝার জন্যে যে সে বিলিভেবল কিনা ওকে সো রোশন দেখা যাচ্ছে তার ট্র্যাক রেকর্ড বলতেছে সে এরকম না আই স হিম প্রোটেক্টিং মি ফ্রম গ্যাদারিংস অ্যান্ড পারভার্স তাও মাই কোয়েশ্চেন টু ইউ যে আপনি কেন আপনার ছেলে ফ্রেন্ডের সাথে এই যাকে ভদ্রমহিলকে নিয়ে এগুলো আরও এক ফ্রেন্ড পোস্ট করবেন যে উনি দিন নাই রাত নাই হইতো সে ছেলে ফ্রেন্ডের সাথে ঘোরাঘুরি করে উনি রীতিমতো বিরক্তিকর পর যে ওনার ফ্রেন্ডরা বিরক্ত ওনার উপর ওনার এসব অ্যাক্টিভিটির কারণে ওনার এসব অ্যাক্টিভিটির কারণে ফ্রেন্ডরা পর্যন্ত বিরক্ত রাত হইলে হলে যাবে না ছেলে ফ্রেন্ডদের সাথে বাইরে থেকে যাবে তারপর অপরিচিত ছেলেদের সাথে খুবই ইজিলি উনি হ্যান্ডশেক করেন এবং বাংলাদেশে এই কালচার নাকি আমরা আমেরিকাতে থাকার পরও এখন আমার ওয়াইফ আমেরিকানরা হাত বাড়াই দিলে হাতছে পিছিয়ে নেয় আর উনি বাংলাদেশে বসে উনি বাংলাদেশে বসে হইতেছে উনি অপরিচিত সবার সাথে এমনভাবে হ্যান্ডশেক করেন যে সবাই নাকি বরং ছেলেরা মানে থতমত খেয়ে যায় এবং এই ধরনের এই ধরনের বালিকে আমরা আমাদের লাইফে দেখছি এরকম এরকম অনেক বালিকে আছে একজন ঢোলে
এবং মেয়েটা এটাকে আন্ডার এস্টিমেট করে এক্সকিউজ মি যে ছেলেটা তাকে ওইভাবে লাইক করতে শুরু করতে চান স্টাফ এটা মেয়েটা আন্ডার এস্টিমেট করে সো এটা মেক সেন্স আমার পৃথিবীতে জুনিয়াতে আমাদের এক্সপিরিয়েন্স থেকেও মেক সেন্স আমরা ইউনিভার্সিটি কলেজ পার করে আসছি সো ওনারা যে ঘটনাগুলো বলতেছেন আলোচনা করতেছেন ইস নাথিং নিউ টু আস এগুলো আমরা বুঝতেছি অলরেডি পরেই জানি এই ধরনের হাজার ছেলে এবং হাজার মেয়ের মধ্য দিয়ে আমরা আসছি এগুলোর উপর দিয়ে পার হয়ে সো এই ভদ্রমহিলা যেরকম ডিসক্রিপশন শুনলাম এরকম মেয়েও প্রচুর দেখছি আর এই ছেলেটা যে ডিসক্রিপশন শুনলাম এরকম ছিল প্রচুর দেখছি রাইট সো এগুলো একটু মাথায় নিয়ে এবার আমরা পড়ি আর কি হ্যাঁ এবং এই ভদ্রমহিলাকে নিয়ে আরেকটু বলি আমরা না কী করতে বসছি এখানে আমরা এখানে যে ছেলের চরিত্র বিশ্লেষণ করব মেয়ের চরিত্র বিশ্লেষণ করব করে বোঝার চেষ্টা করব কে করতে বিলিভেবল কে কেমন কি ছেলের ব্যাপারে অলরেডি মেয়েই বলে দিছে যে অভিযোগ করতেছেন উনিই বলে দিচ্ছেন সো এখানে নিয়ে আর বেশি রিসার্চ করার কিছু নেই ভদ্রমহিলার আমি একটা জাস্ট একটু কম পয়েন্টটা মেক না করে পারতেছি না বিকজ আই অ্যাভ হোর দিস টাইপ অফ পিপল হিপোক্রিট এটা আপনার জেনে থাকবেন হিপোক্রেসি ইজ সামথিং আই আই হেট ফ্রম দ্য বটম অফ মাই হার্ট ওকে এই হিপোক্রেসি ডেফিনেশন একটা আমার সাথে ইউ মে অ্যাগ্রি উইথ মি অর নট একটা একটা ডিফিনেশন আমার কাছে ক্লিয়ার ডেফিনেশন হচ্ছে আমার কাছে আপনি হিজাব করেন কি করেন না এটার এটার কিন্তু যেই মেয়ের হিজাব করে তার প্রতি আমার রেসপেক্ট নেই যে মেয়ে হিজাব করে না তার প্রতি আমার রেসপেক্ট আছে এটা নিয়ে অনেকে অনেক ব্যাখ্যা করছে বিভিন্ন সময় যে ধর্মের ব্যাপার আমার বোঝাবার একটু আলাদা এই জিনিসটাকে আমি একটা হিপোক্রেসি হিসেবে দেখি যে আপনি হিজাব করেন নাই সারা জীবন কোনো সমস্যা নাই করেন নাই আপনার ডিসিশন আপনার চয়েস আপনি তারপর আপনি হিজাব করা শুরু করলেন কেন হিজাব করা শুরু করলেন আপনার একটা ধর্মীয় বিশ্বাসের জায়গায় হোয়াট এভার ইট ইস তা আপনি যখন শুরু করলেন তখন তো আপনি এটা মেনটেন করতে হবে আপনি এক একদিন হিজাব করেন পরদিন করেন না পরদিন করেন তারপর তার মানে আপনি হিজাব করতেছেন না হিজানের যে এসেন্স আপনি সেটা মেনটেন তাহলে আপনি হিজাবটা করতেছেন কেন হু নোস স্টান্ড বাদ এখন সারা দুনিয়া স্ট্যান্ড স্টান্ড বাদ ফেসবুকে যেরকম চলে আসে মিঠু করতে একটু এক্সপোজ করতে একটু একটা ঘটনা ঘটছে চান্স পাইছি এই আমার সুযোগ ভাইরাল হওয়ার এখন বোঝার কোনো উপায় নাই যে এটা কি ভাইরাল হওয়ার জন্য সবাই চলে আসতেছে ফেসবুক কারণ এই ঘটনাটা এই ঘটনাটা কিন্তু ফেসবুকে আসা উচিত হয় না এটা তাদের ফ্রেন্ডদের মধ্যে তারা মানবিকভাবে এটা শেষ করা উচিত ছিল কারণ অ্যাগেন আমি পুরো ঘটনা বললে জানতে পারবো যে ছেলে এই চরিত্রে না ছেলের এরকম প্রি মেডিটেটেড না ঘটনাটা তার এই ট্র্যাক্ট রেকর্ড নাই একটা ঘটনা ঘটছে হিট অফ দ্য মোমেন্ট ঘটছে সেই ছেলেটা প্রেডেটর টাইপের না আছে আর এখনকার দুনিয়ায় ফেসবুক চলে আসায় লোভ সামলানো যায় না ছুতা খালি ওই যে কফি খাবা এক্সপোজ হুমায়ুন আহমদের ছেলে ওই নুহাস হুমায়ুন এক মেয়েকে বলছে কফি খাবা সে এটা ফোজ দিয়ে এক্সপোজ গালি খে তুষ হয়ে গেছে তো মেয়ে কেন বলেন তো ফেসবুকে চলে আসো লোভ সামলাতে পারে না এখানে সে জানতো এটা দিয়ে সে ভাইরাল হইতে পারবে হিট খাইতে পারবে রাইট যে কথাটা বললাম যে আমরা চরিত্র বিশ্লেষণ করবো কাকে কতটুকু বিলিভেবল কে কেমন হিপোক্রিট কে কেমন কি তো সেই জায়গার মধ্যে আমি এই পয়েন্টটা জাস্ট মেক করতে চাই এই ভদ্রমহিলার প্রোফাইলে দেখলাম ওনার একটা হিজাব ওয়ালা ছবি একটা হিজাব ছাড়া ছবি একটা হিজাব ওয়ালা ছবি একটা হিজাব ছাড়া ছবি কোনো সমস্যা নেই আপনি হিজাব না করেন কোনো সমস্যা নেই বললাম না আমার নন হিজাবি মহিলাদের প্রতি এরকম প্রচুর মহিলা আছে ইভেন মোর রেসপেক্ট ইন হিজাবি হিপোক্রিস এবং হিজাবি অসুচরিত্র মানুষজন সো আপনি যদি হিজাব করার আপনার ডিসিশন হয়ে থাকতো আপনি কেন আপনার নন হিজাবি ছবিগুলো হাইট করলেন না যেটা আপনার সম্পূর্ণ রাইট আছে করার কিন্তু ইন মাই মাইন্ড ইউ আর হিপোক্রিট টু মি আমি এই ধরনের মানুষকে খুবই অপছন্দ করি তাদের চরিত্র তাদের চারিত্রিক ইয়ে নিয়ে আমার চরিত্র বলতে আবার ইয়ে না মানে ক্যারেক্টার বাংলা বাংলাতে আবার চরিত্র বলতে বুঝে খালি হইতেছে শুইল কি না ওই চরিত্র না ওভারঅল ক্যারেক্টার যে তার ক্যারেক্টার আমার কাছে অনারেবল মনে হয় না আর কি কথা বোঝেন নাই আমার কাছে অনারেবল মনে হয় না হিপোক্রিট টাইপের মনে হয় এবং সমাজে বাংলাদেশের সমাজে হিজাব পড়লে একভাবে অ্যাপ্রিসিয়েট করা হয় ভালো দৃষ্টিতে দেখা হয় সেই দৃষ্টি পাওয়ার একটা প্রয়াস বলে আমার সন্দেহ হয় আর কি ট্রুলি হিজাবের এসেন্স যে কারণ ওইখান থেকে করতেছে বলে মনে হয় না এটা আমার একটা রিডিং আমি মানুষকে এভাবে জাজ করি আমার এখন আপনি আপনার মতো করে জাজ করেন কি আমি আমার জাজমেন্ট জানাইলাম আর কি সো আমি ওনার আমি এই জন্য ওনার প্রোফাইল একটু ঘাটতে গিয়ে যখন দেখলাম হিজাব বলা ছবি হিজাব ছাড়া ছবি অ্যাট দ্য সেম টাইম উনি এখনও কিন্তু হিজাব এবং ওনার দেখেন আমি এগুলো ছবি দেখাইতে যাচ্ছি না আপনারা তখন লিখে দেখে নিন কিন্তু ওনার চলাফেরা দেখে আমি যা বুঝলাম যে হিজাব শি ডাজন বিলিভ ইন দ্য আইডিয়া অফ হিজাব শি ডাজ নট তো মাঝে মধ্যে কেন হিজাব করছেন সেটা উনি ভালো বলতে পারবে এখন অ্যাট দ্য সেম টাইম এগুলো ফেসবুক প্রোফাইলে যখন পাশাপাশি অবস্থান করে দ্যাট কাইন্ড অফ আমার কাছে আমার কাছে একটু কমিকাল লাগে বিষয়গুলোকে আমি আর আমার রেসপেক্ট থাকেন এই ধরনের মানুষের প্রতি সেটা আমি পয়েন্টটা মেক করলাম জাস্ট কুইকলি ওকে আই হ্যাড ফেথ ইন হিম ইভেন মাই ফ্যামিলি হ্যাড গুড ইম্প্রেশন অ্যাবাউট রোহান দ্যাট দে অলসো হ্যাড ফেথ নাথিং উড গো রং তার মানে এই ছেলের ট্র্যাক রেকর্ড খুবই আপনি তাকে প্রেডেটর কেন বলতেছেন হিট খাওয়ার জন্যে এই ধরনের ওয়
ইয়ে হইতেছে কি জানি বলে আমরা ইয়ে করতেছি এটা কি বলে ভুলও তো গেছি টাইট্রেশন টাইট্রেশন করতেছি আমরা সো টাইট্রেশন করলে ওই যে আপনি উপর থেকে উপরে কি থাকে সিট থাকে না বেশ থাকে ভুলও তো গেছি যেটা ইয়েতে থাকে কিসে থাকে সব ভুলে গেছি পিপেট পিপেট পাইপেট যা বলেন ওইটার মধ্যে সমস্ত বেজ থাকে নিচে সমস্ত বেশি থাকে যাও সো টাইট্রেশন করতেছি ফোটায় ফোটায় পড়তেছে তো একটা গ্রুপের মধ্যে ছেলে মেয়ে তো অনেকেই থাকে মেয়ে দুইটা ছেলে দুইটা তো ছেলেগুলো টাইট্রেশন করতেছে এক গ্রুপের মধ্যে চারজন তারা অ্যালাপ করতেছে ছেলেগুলো ফোটা পড়তেছে আর এমন করতেছে আহ 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 মেয়েগুলো হাসতে হাসতে কুটি কুটি ছেলেগুলো এগুলো করছে মেয়েগুলো হাসতে হাসতে কুটি কুটি আমি পাশের গ্রুপ দাঁড়ানো আর কি আমাদের তো মেয়ে ফ্রেন্ড ছিল খুব ক্লোজ ফ্রেন্ড ছিলাম এইগুলো তো করি নাই এইসব স্যাস মানে আপনি যোগ বলার আপনি ধরো আপনি যোগ বলেন আপনার মেয়ে ফ্রেন্ড আপনার সেই বয়স সেই বয়সে আপনি একটু করেনি যোগ বলতে চাইবে আপনি একটু মজা নেই ফাইন আই আই গেট দ্যাট হইতে পারে এটা এটা মানবিক এটা মানবিক আর এইগুলা করা এটা তো হইতেছে আপনার একটা যোগ বলার যোগ করতেন একটা ফানি যোগ বলার যোগ করতেন আপনি কী যেন কবি রিপন হিরলম হয়ে মেয়ে হাসানোর চেষ্টা করতেছেন এবং একটা মেয়ে হাসতেছে সেই মেয়ে এটা দাঁড়ে দাঁড়ে হাসতেছে এরকম একটা অরুচিশীল নোংরা এটা কোনো যোগ ইনভলভ নেই এখানে এখানে হি ইজ প্রিটেন্ডিং হি ইজ কামিং ইন ফ্রন্ট অফ হার ইন ফ্রন্ট অফ হার ফেস ইন অন হার ফেস এই ছেলে ইজ প্রিটেন্ডিং যে হি ইজ কামিং অন হার ফেস সে হাসতেছে এখানে কি পর্ন চলতেছে এখানে থ্রি এক্স চলতেছে এখানে আপনারা কি ইয়ে হাসতেছে সো আমি বলতেছি যে এটা কি প্রশ্রয় দিচ্ছে ছেলেগুলোকে এই মেয়েগুলো প্রশ্রয় দিচ্ছে এই ধরনের একটা নোংরা যেই ধরনের রুচিহীন জিনিসপত্র দেখে আমি পাশে দাঁড়ায় দেখে আমি 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 এখনও ভুলতে পারতেছি না যে কারণে এখনও মনে আসে আমার এই ঘটনা এগুলো কী ধরনের বিহেভিয়র এগেন ইউনিভার্সিটিতে ইয়াং ছেলে মেয়ে থাকবে তাদের তখন সিক্স ড্রাইভ থাকবে তখন তাদের হরমোন ফ্লো করতেছে তীব্র গতিতে সো এই ধরনের হবে একটু করণি যোগটুক মারার চেষ্টা করবে একটু সভ্য ওয়েতে সুশীল ওয়েতে বা একটু স্মার্ট ওয়েতে আর এখানে থ্রি এক্স করতেছে আর মেয়ে দাঁড়ায় দাঁড়ায় হাসতেছে এগুলোই চল ইউনিভার্সিটি বলতেছি আর কি আপনারা যারা ইউনিভার্সিটি পড়াশোনা করে আসেন নাই টপ করে খোদার পেট থেকে পরে এই পর্যন্ত চলে আসছেন জাজমেন্ট দেন তাদেরকে দিস ইজ হোয়াট দিস ইজ হোয়াট হ্যাপেন্স অ্যারাউন্ড ইউ আমি আপনি এগুলো নোটিস করেন কিনা সো এই ভদ্রমহিলার যেটা হল জানতে পারলাম ফ্রেন্ডদের সাথে রাত বিরাতে ঘোরাঘুরি করবেন আসা যাওয়া করবেন গাড়িতে করে শুয়ে পড়বেন ইয়ে করবেন গায়ে হেলান দিয়ে শুবেন ঠেলান তারপর একটা ছেলে একটা ঘটনা ঘটাইছে তার গায়ে হাত দিছে সেই ছেলে আমরা যেটুকু জানতে পারতেছি খুবই একটা আনইউজুয়ালি ভালো ছেলে এইভাবে বাউন্ডারি পুস্ট হওয়ার পর সে কন্ট্রোল হারাইছে হারায় একটা মানবিক ভুল করছে সেটা শাস্তি তার পাইতে হবে না সেটা বলছি না পাইতে হবে যা অপরাধ করছে সেটা শাস্তি তো পাইতেই হবে তাকে প্রেডেটও ডাকতেছেন আপনি সম্ভবত হিট খাওয়ার জন্য ফেসবুকে এসে আচ্ছা ইংরেজিতে প্রচণ্ড ফোস নামাইছেন তার একটা ছবি দিয়ে সুন্দর করে বিশাল একটা ছবি দিয়ে সম্ভবত হিট খাওয়ার জন্য এবং সেই ছেলেটা তারপর মেসেজ করছে আচ্ছা ভুলে যাবো এটা আমি পরে সেই ছেলে মেসেজ করে বলতেছে নন্দিতে আমার কিছু বলার ভাষা নাই নিজের উপর এত ঘৃণা হচ্ছে কি করে ফেললাম আমি তোর দিকে তাকানোর আমার সাহস নাই আমি আমার দোষ কোন দিকে চাপিয়ে দিব না কারণ সত্যিই দোষটা আমার তোর সামনে কথা বলার সাহস আমার নেই জানি কখনো এটা কিন্তু বলছি ইন্দ কোটো লতে দেখা হয় একটা লোক রিমোর্সফুল কি না একটা লোক একটা অপরাধ করছে করে ফেলছে একটা অপরাধ তারপর সে রিমোর্সফুল কি না তার এই ট্র্যাক রেকর্ড ট্র্যাক রেকর্ড আসে কি না এগুলো ঘটানোর আগে তার ট্র্যাক রেকর্ডও নয় সে রিমোর্সফুল তখন তাকে মিনিমাম শাস্তি দেওয়া হয় আর এই ভদ্রমহিলা এসে তাকে ফেসবুকের মধ্যে এসে এভাবে করে হ্যারাস করলো না একটা ভালো ছেলেকে একটা ভালো ছেলেকে যার বাউন্ডারি ওয়াজ পুস্ট বাই হার এই ছেলের সাথে যে বলবো ওনার ফ্রেন্ড লিখবে যে এই ছেলের সাথে কি একটা অবস্থায় নন্দিতা ভদ্রমহিলার কত পাঁচ ছয় দিন ধরে এবং যে কথাটা আমি যেটা এই জন্য সায়েন্টিফিক ডেটা তুলে ধরলাম সায়েন্টিফিক ডেটা বলা যায় না যে সার্ভে রেজাল্ট তুলে ধরলাম যে মেয়েরা ছেলেদের সাথে যখন এইভাবে চলাফেরা করে ছেলেরা তখন দুর্বল হয়ে যায় এবং মেয়েরা জেনুইনলি আন্ডার এস্টিমেট করে বিষয়টাকে কারণ তাদের সেক্স ওয়ার্ল্ড ডিফারেন্টলি অপারেট করে সো তারা জেনুইনলি আন্ডার এস্টিমেট করে সো এখনকার দুনিয়া এত তথ্য আছে এত জিনিসপত্র আছে আপনাদের এগুলো পড়াশোনা করে একটু জানতে পারেন না কীভাবে মেল সাইকোলজি অপারেট করে আমি তো ফিমেল সাইকোলজি আপনার চেয়ে ভালো জানি মনে হয় আমি পড়ি আমার আগ্রহ আছে জানার জন্য মেল সাইকোলজি ফিমেল সাইকোলজি মেল অ্যানাটমি ফিমেল অ্যানাটমি মেল সায়েন্স সব কিছু আমার জানার আগ্রহ আছে আমি পড়ি পড়ে জানি আমি আপনার একটু পড়ে জানতে পারেন না এত অবাক হন কেন আপনি একটা ছেলেকে এরকম করে বাউন্ডারি পুশ করতে করতে এতদিন ধরে পুশ করার পর একটা ছেলে একটা আনমেরিড একটা একটা আনমেরিড ছেলে একটা সিঙ্গল ছেলে এইভাবে বাউন্ডারি পুস্ট হওয়ার পর সে আপনার বুপস টাচ করছে এত বড় অবিশ্বাস অপরাধ এটা রিলি এত বড় অবিশ্বাস অপরাধ আপনি কোনোভাবেই আপনি কেন ট্র্যাপ ইউর মাইন্ড অ্যারাউন্ড দ্য আইডিয়া যে কীভাব
সে তারা নিজের নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে আপনার বুকে হাত দিছে যেই ছেলের এরকম কিছু করার ট্র্যাক রেকর্ড ড্যামেজ যারা প্রেডেট ডাকতেছেন অ্যাজ ইফ সে সবসময় ছোক ছোক করে থাকে কীভাবে মেয়েদেরকে হ্যারাস করা যায় অসভ্যতা আমি এগুলো আর ছাড়তে পারে না না ফেসবুকে হিট খাওয়া খাওয়ার লোভার ছাড়া যায় না মনে হয় আজকাল তারপর ছেলেটা রিমোর্সফুল কিনা আমরা কি দেখলাম ট্র্যাক রেকর্ড আছে কিনা তার এগুলো করার সেই কাজটা প্রিমেডিটেটেড কিনা কোনোটাই কিন্তু বক্স চেক করতেছে না মেয়ের ভাষ্য থেকে এবং ছেলেটা রিমোর্সফুল কিনা সেটাও আমাদের জানার সুযোগ এই যেখানে দেখতে পাচ্ছি আমি মুখ দেখানোর দিকে ভাষা নাই আমি কোন দিকে চাপি আমি দোষ কোনো দিকে চাপিয়ে দেবো না সত্যি দোষটা আমার তো সামনে কথা বলার সাহসই আমার নাই জানি কখনো মাফ করতে পারবি না বাট তারপর আই এম সরি তোকে দোষ বলার অধিকার ও হয়তো আমার নেই আজকে থেকে আমি এসে দেখেন আমি আমার মেয়ে ফ্রেন্ডদেরকে কখনো দোষ দোষ বলতাম না আমার খুবই ক্লোজেস্ট মেয়ে ফ্রেন্ড ছিল খুবই ক্লোজেস্ট কিন্তু এই দূরত্বটা আমি সবসময় বজায় রাখতাম রাতের বেলা ওই গায়ের মধ্যে ঢুইকা ঘোরাঘুরি করা দোস্ত না না দোস্ত না সে আমার ফ্রেন্ড খুব ক্লোজ ফ্রেন্ড মেয়ে কখনো দোস্ত হয় না মেয়ে আমার দোস্ত আমি জানি মেয়ে আমার দোস্ত হয় না যে একটা ইয়ে পড়ছিলাম কি জানি একটা ভাষা ছিল খুব সুন্দর করে যে লিখছিল যে মেল ফিমেল ইয়ে নিয়ে ফ্রেন্ডশিপ নিয়ে যে এটা হইতেছে মানে সেক্সটা হইতেছে সারফেসের নিচে বুদ্বুদ করতে থাকে সেক্স বিষয়টা সারফেসের নিচে বুদ্বুদ করতে থাকে এমন একটা ভাব যে আমরা দোস্ত আমরা ছেলে মেয়ে ছেলে ছেলে যেরকম দোস্ত ছেলে মেয়ে একই রকম দোস্ত কিন্তু যাদের ভেতরকার যে সেক্স আর্সটা ওইটা সারফেসের নিচে লুকানো অবস্থায় বুদ্বুদ বুদ্বুদ পিট পিট করতে থাকে নিচে ভিজে যায় কথা বলছেন না যখন দোস্ত বলে একজন আরেকজন ভিজে ঢুকে যায় নিচে ভিজে যায় ছেলেটারও ভিজে ছেলেটার ভিজে মেয়েটার ভিজে কিনা আমি ন্যাচারালি যাই না হয়তো আন্ডার সাম সার্কাস মেবি ছেলেটার অবশ্যই ভিজে যায় কথা বলছেন নাই এগুলা করবেন আমরা ইউনিভার্সিটি পার করে আসি নাই যেটা বললাম আমি আমার কোনো মেয়ে ফ্রেন্ডদেরকে দোস্ত বলতাম না কখনো কেন আই ডোন্ট বিলিভ যে মেয়ে ফ্রেন্ড কখনো দোস্ত হইতে পারে সে খুব ক্লোজ ফ্রেন্ড হইতে পারে দোস্ত হইতে পারে না তোকে দোস্ত বলার অধিকারও হয়তো আমার নাই থেকে বুঝতেছি আর কি আজকালকার দোস্ত ছেলে মেয়ের ছবি দেখলে ফেসবুকে বুঝি না এরা ফ্রেন্ড নাকি কাপো ছবি দেখলে ফ্রে এমন করে ছবি তুলবে দুধের মধ্যে হাত লাগে আছে কোনোই ছেলের কিচ্ছু টের পাই না আমি আমি মেয়েটা কিছু কোনো কিছু টের পায় না তার কথা বোঝেন নাই মেয়েদের ব্রেস্ত তাদের একটা সেক্স অর্গান তাদের সেক্স অর্গানই প্রথমে বলে বা বলা যায় বাট বেসিক্যালি স্টিমুলেশন হয় মেয়েদের ব্রেস্ট হইতেছে তাদের সেক্সুয়াল স্টিমুল স্টিমুল স্টিমুলাই তাদের একটা আজকালকার ছেলে মেয়ে ফ্রেন্ড এমনভাবে ছবি তোলে কোনোই এমনভাবে ঠেসায় রাখে বুপসের মধ্যে দেখে মনে হয় না বোঝা যায় না তারা কাপল না ফ্রেন্ডস কতবার যে ধরা খাইছি এরকম ধরে নিছি কাপল পরে দেখতেছি ফ্রেন্ডস ও রে বাবা রে বাবা দুনিয়াটা আজকাল ওকে এরপর এক্সপোজ করতে আসবে নন্দিতে আমাকে প্লিজ মাফ করে দে আমি এই গিল্ড আজীবন বয়ে বেড়াতে পারবো না আন্টি আমার সাথে তোকে ছেড়েছে জেনে সবসময় তোকে টাইম দেওয়ার চেষ্টা করছি সব সময় তোকে টাইম দেওয়ার চেষ্টা করছি তার মানে ওই আরেক ছেলে ফ্রেন্ড যে বলবে তার মানে দাবি মিথ্যা না এই মেয়ে হ্যাঁ আচ্ছা ওকে এভাবে চলাফেরা করে থাকেন আপনি আচ্ছা লাস্ট দিন তোর মন খারাপ হয়ে গেছিলো এর মধ্যে আলভিও বললো চিটাং যাবো কি না পকেটে তেমন টাকাও ছিল না তোর খুশি রয়েছিলাম সব শেষে এসে আমি কি কাজ করলাম নন্দিতা আই এম গিলতি তুই আমাকে মাফ করবি না জানি তাও মাফ করে দিস প্লিজ প্লিজ আমাকে মাফ করে দিস সব মানুষেরই ভুল হয় ইয়াস মনে হচ্ছে ভুল অ্যাপারেন্টলি মেয়ের স্টোরি বলা থেকে সবার ফ্রেন্ডের সবার পুরো ঘটনা টোটালিটি অফ সার্কামসেসে মনে হচ্ছে একটা মানবিক ভুল একটা ইয়াং সিঙ্গেল আনমেরিড ছেলে ওয়েন দা হুইজ বাউন্ডারি ওয়াজ পুস্ট টু দ্য এক্সট্রিম হি মেড এ মিস্টেক ওকে দিস ইজ হোয়াট ইট ইজ দিস ইজ হোয়াট হ্যাজ হ্যাপেন এখানে প্রেডেটর ম্যাডেটর যে মেয়ে আসা করতেছে সেগুলো হিট খাওয়ার জন্য ইচ্ছা আমার জাজমেন্ট আমার হাম্বল জাজমেন্ট ওকে প্লিজ গিভ মি দ্য লাস্ট চান্স আই উইল চেঞ্জ দ্যাটস মাই প্রমিস একটা চান্স আমাকে দে তারপর এই মেয়েটার পোস্টটা দেওয়া উচিত হয় তারপর ওই মেয়েটার ফেসবুকে আইসা এই না তামার সাথে করা উচিত হয় না এই ঘটনাটার পর যে এই মেয়ে জানে এই ছেলেকে যে এই ছেলের চরিত্র ভালো এই ছেলে এরকম কোনো ট্র্যাক রেকর্ড নেই এই ছেলে এই পরিমাণ ট্রাস্ট করা যায় এই ছেলের চরিত্র যে এই মেয়ের বাপ মা সুদ্ধা তার এই ছেলেকে ট্রাস্ট করে দেয় এবং এই মেয়ে দিনের পর দিন রাত এই ছেলের সাথে ওঠা বসা চলাফেরা ঠেসা ঘেঁষি ঠেসা ঠেসি ঠলা ঠুলি কখনো কোনো ছেলে কাছ থেকে কোনো ইয়ে বিহেভিও পায় নাই আজকে হঠাৎ করে একটা একটা ইয়াং ছেলে একটা আনমেরিড ছেলে আজকে একবার ভুল করছে একটা এক্সট্রিম পুশ করার পর তার বাউন্ডারি সাথে সাথে ফেসবুকে এসে প্রেরেটর না আপনি তাকে ঘৃণা করা পর্যন্ত জিনিসটা সীমা সীমাবদ্ধ রাখতে পারেন নাই আপনি নিজে জানেন যে ছেলেটা এই চরিত্রে না আপনি নিজে জানেন আপনি তাকে বাউন্ডারি এই পর্যন্ত পুশ করার পর একটা আলমারিড ছেলে একটা এই ভুল করে ফেলছে আপনি তাকে না তোমার সাথে তুই সাথে আমার সম্পর্ক নেই তুই এরকম একটা কাজ করছোস আন্ডারস্ট্যান্ডেবল আন্ডারস্ট্যান্ডেবল স্টিল আমি তোকে মাফ করতে পারতেছি না আমি তোকে আমি তোর সাথে আমার
আচ্ছা মানলাম ওকে ঠিক আছে আপনি আপনি ওই ছেলেকে অনেক ট্রাস্ট করেন দেখে ওখানে কোলের ভিতরে ঢুকে পড়ছেন যেটা আপনি সবসময় করে আসেন বলে এটা আমরা জানতে পারতেছি আপনি ওই রাত হইলে আপনি যান না ইয়েতে ছেকে যান বাইরে ছেলেদের ফ্রেন্ডদের সাথে আপনি অপরিচিত ছেলেদেরকে হ্যান্ডশেক করে বিব্রত করে দেন আমেরিকার মধ্যে আসেন আপনি আচ্ছা ওকে আচ্ছা ওইবার ওই ছেলেটার এই তাদের মিউচুয়াল ফ্রেন্ডের লেখাটা একটু পড়ি আচ্ছা এটা তো বললাম বাংলা লিখছে এটা পড়তে সময় লাগবে বাট আমি পড়ে দিই আর বলে ফেলছি এতক্ষণ ওই যেগুলোই বলছে আর কি যে ওই ছেলে ট্যাগ করছো ফ্রেন্ডদেরকে সহ ট্যাগ করে আমি এটা পোস্ট করে দিচ্ছি আপনারা পড়ে নিতে পারবেন ট্যাগ করছে অন্যান্য ফ্রেন্ডদেরকে মিউচুয়াল ফ্রেন্ডদেরকে তার মানে এটা এখন পাবলিকলি এটা এমন না যে ছেলে একটা মিথ্যা দাবি করে পার পেয়ে যাচ্ছে সবাই পাবলিকলি এটা জানে যে যে কথাগুলো বলতে সেখানে সত্যতা মিথ্যা আছে কিনা এই যে এগুলো বলবে আর কি যে রোহান দায়িত্ব নিয়েছিল তিন চারজন মেয়ের ওকে একসাথেই থাকতো আলাদা থাকতে আলাদা থাকতো শুধু শুধু এই মেয়েটা দিন 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 নাই রাত নাই পারলে চব্বিশ আওয়ার্স রোহানের সাথে থাকে থাকতে হবে ওর এই ধরনের মেয়ে কিন্তু আমরা ইউনিভার্সিটিতে দেখে আসছি আমরা কিন্তু ইউনিভার্সিটি পার করে আসছি হ্যাঁ গল্প বললে লাভ নাই আমরা এগুলো দেখে আসছি ওকে ইমাজিন করতে পারি যে ছেলে যে বলতেছে রিলেট করতে পারি এই মেয়েটার জন্যে আমার আমরা ফ্রেন্ডরা যে কি পরিমাণ ব্যাড বাস খাইছি এর একটা ক্লু দেই দেখেন মনে পড়লো আমাদের ফ্রেন্ড সার্কেল একটা মেয়ে ছিল সে তার বাড়ি ঢাকার বাইরে থেকে আসছে সে হলে থাকে তার ফ্যামিলি থেকে একটু আনবিলিভেবল শোনাইতে পারে একটু আনবিলিভেবল শোনাইতে পারে দুনিয়া কোথায় আছে একটু একটু মাথায় রাখতে হবে তার ফ্যামিলি থাকে তাকে বলা হয়েছে ঢাকা আসার পর একটা প্রেম করতে জানি তার বিভিন্ন প্রয়োজন সেই ছেলেটা সেই প্রয়োজনে ছেলেটাকে ব্যবহার করা যায় বেসিক্যালি সেই প্রয়োজনে ছেলেটা জানি মানে বিভিন্ন প্রয়োজনে মেয়েকে আসা যাওয়া করতে হবে যাতায়াত করতে হবে নানান কাজ করতে হবে ঢাকা শহরে আসে ঢাকার বাইরে থেকে এই প্রয়োজনে জানি সে একটা প্রেম করে নেয় তাকে সেই লাইসেন্স দেয় তার ফ্যামিলি থেকে বেসিক্যালি ছেলেটাকে ব্যবহার করার জন্য এবং সেই মেয়ে প্রেম করছে এবং সেই ছেলের সাথে ব্রেক আপ হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত এগুলো সুচিন্তিতভাবে প্রেম করে সুচিন্তিতভাবে ব্রেক আপ করে মাঝখানে একটু ইউজ করে নিল নিয়ে রাত বিরাত ঘোরাফেরা করা ব্যবহার করা হ্যাঁ তারপর কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারবে না আর কি ওকে এনাদের দুনিয়া কোনো অ্যাক্সিডেন্ট নাই এনাদের বাংলাদেশে কোনো রোড অ্যাক্সিডেন্ট কখনো হয় না কোনো অ্যাক্সিডেন্ট নাই এনাদের দুনিয়াতে ওকে আমরা সবাই ছেলে একসাথে ঘুরব মেয়েরাও যেহেতু আসছে মেয়েরা ঘুরবে বাট সবার সবাই তো একসাথে থাকবে নাকি সবগুলো মেয়ে সুন্দর মতো হলে চলে যাইতো আর দেখেন এগুলো বাংলা পড়তে অনেক সময় লাগতেছে এমনিতে অনেক লম্বা হয়ে যাচ্ছে এইগুলো পড়ে নিন এই আশা করি আধা আপনারা নিজেরা ইমাজিন করে নিতে পারতেছেন এরকম মেয়ে আমরা দেখছি আমাদের আশেপাশে এরকম ছেলেও দেখছি ওনার মতো মেয়েও দেখছি আবার ওই যে রোহানের মতো ছেলেও দেখছি আবার ওই যে প্রেডেটর ও আচ্ছা এটা তো একটু পড়লাম না ওই মেয়ে তো প্রেডেটর কথাটা কোথায় আসলে যে প্রেডেটর এরকম ওইটা তো মানে মিস করে গেলাম আই ডোন্ট নো হাউ টু ডিটেক্ট মনস্টার্স এই ছেলেটা মনস্টার Parvers and predators are everywhere and it can be our brother, our closest friends or anyone. It's not a parvers among predator. It's not a parvers among predator. তো ভালো একটা ছেলে আপনার জানা শোনার মধ্যে এত আপনি জাস্ট ছেলের একটা অ্যাক্সিডেন্ট করছে একটা দুর্ঘটনা ঘটাইছে একটা মানবিক ভুল করছে ওয়েন হিজ বাউন্ডারি ওয়াজ পুস্ট আপনি তাকে সিম্পলি তার সাথে সম্পর্ক ছেদ করে তাকে মনে মনে ঘৃণা করা পর্যন্ত জিনিসটা সীমিত রাখতে পারলেন না আমরা এক্সপোজ করার প্রশ্ন কখন আসে যে যে ওই যে প্রেডেটর যে এবং যে কী বললেন আরেকটা ওয়ার্ড ইউজ করলেন প্রেডেটর এবং মনস্টার এবং আরেকটা ওয়ার্ড কী ইউজ করলেন প্রেডেটর মনস্টার এই টাইপের মানুষের ক্ষেত্রে এক্সপোজ করার প্রশ্ন আসে যে ছিল ট্র্যাক রেকর্ড ভালো যে ছিল কখনো এরকম ঘটনা ঘটনায় যাকে ঘটায় নেই যে আপনি ট্রাস্ট করেন আপনার বাবা আমার ট্রাস্ট করে ফ্রেন্ড সার্কেলে সবাই ট্রাস্ট করে সেই ছেলে যখন এরকম বাউন্ডারি পুশ হওয়ার পর একটা দুর্ঘটনা ঘটায় ফেলছে দ্য মোস্ট ইউ কুড হ্যাভ ডান যে তাকে মন থেকে অপছন্দ করা ঘৃণা করা সম্পর্কটা কাট করে দেওয়া একটা সাধারণ স্বাভাবিক পৃথিবীতে এইখানে ঘটনাটা স্টপ হওয়া উচিত ছিল ওকে আমি এটা নিয়ে বেশি আলোচনা করতে চাই যা বলার বলে ফেলছি আমার যা মতামত অবস্থান জানানোর জানাই ফেলছি দুনিয়াটা এখন হিট খোরের দুনিয়া হয়ে গেছে একটু কনসিডার রাখবেন 